ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட் மீண்டும் என் பாட்காஸ்டில் உங்களை நான் வர வைக்கிறேன் டுடே ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் லா எயிட் வாட் இட் சேஸ் இஸ் ட்ரூ இன் லைஃப் இன் ட்ரூ இன் மில்ட்ரி லா எயிட் சேஸ் மேக் அதர் பீப்புள் கம் டு யூ யூஸ் பேட் இஃப் நெசசரி வாட் இட் சேஸ் இஸ் டேக் அ டிஃபென்சிவ் பொசிஷன் விச் இஸ் இம்பர்டென்ட்ரபிள் அண்ட் அலோவ் பீப்புள் டு கம் பிஹைண்ட் யூ ரதர் தென் கோ பிஹைண்ட் தட் இஸ் இஸ் அ கிளாசிக் டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி there are times when a stronger opponent is be forced to attack him this is the most famous of this strategy is napoleon's final loss napoleon's 100 day rule over france from elba when napoleon landed in france he just swept through france and took power the king of france ran away the king louis disappeared and then from there it was very difficult for him to stay on there because he knew that the others allies would just get to him and push him out, push him out. so he was forced to attack and uh, he decided to attack before his allies got ready the english had sent main most of their forces to england into united to the americas to fight a war with the americans american colonists american colonists who had declared independence by then correct and so they were fighting they were trying to hold on to canada and they were fighting the american colonists they were trying to hold on to their empire they were trying to hold on to their empire so wellington was there but wellington did not have enough army so he was running a ragtag army of europeans he didn't have a big force he didn't have a big force bluka the persian uh, field marshal had a force both of them were in belgium and uh, they were d- d- they were discussing how to settle the spoils of war having defeated napoleon previously and the main russian army was still getting ready for and had to move from moscow so what russia want uh, france wanted to do what napoleon wanted to do was march into belgium move and defeat both the armies that is he take bluka separately bluka and wellington had not combined if they had combined it would have been very difficult for napoleon so napoleon wanted to move very quickly beat bluka and chase wellington and finish him off and then if he had beaten both of them, them separately he would have been in a position of strength to for a negotiated peace this is what he wanted and unfortunately for him he did defeat the persians immediately and they started to withdraw and he sent a force behind the persians to pin them down so that they will not move back and join wellington wellington himself did not have the force so he had to fall back and many years back wellington had seen a map of the area around waterloo which is about 40 to 50 kilometers from brussels it is not what it is today and it was gently sloping up a ridge and then dropping off so napoleon thought that was sorry wellington thought that was the best best place to defend against napoleon and that was the first time wellington and napoleon had met napoleon was the master of offensive warfare the great emperor a man who was who did impossible things in the army even wellington said that if you had napoleon on the field that means it was equal to having 50000 men wellington on the other hand was a master of defensive warfare had driven the spear french out of spain and from spain marched into france and just took one town in france before napoleon fell all his marshals had lost to wellington till then but napoleon and wellington had never met in battle but wellington had his cut his teeth in india where he defeated tipu sultan and uh, the marathas and consolidated the british empire so he was ready and he knew how to defend his position so he chose waterloo very carefully he knew the map he knew there were two farm houses and he, with those two farm houses he could defend the ward of wellington ward of napoleon and occupy the position on top of the ridge and wait for napoleon to attack napoleon marched to waterloo he came to waterloo it rained on that fateful day 
he took two hours for the sun to dry out so that he could get his guns in position and for the entire day these two armies fought it was one of the most bloodiest battles of of the world till that time it described in great detail no other battle has been described in such great detail and then at the end it so happened that bluka managed to reach by 4:35 in the evening and started to come from behind the french forces the french forces were trapped in between bluka and wellington wellington knew that bluka would come to his aid and when he did the french forces had to flee this was considered one of the greatest victories of all time france lost the battle france had the entire resources of entire europe behind it and on that day it was their defensive strategy of pushing napoleon to attack him on top of a mountain that destroyed the french empire and uh, the whole world became anglophile but it was one of the great victories of the world but this has repeated itself many times in history napoleon had learned not learned from his mistakes napoleon made the same mistake with russia he went marched up to russia went to moscow burnt moscow down and when the winter came the russian cossacks finished off the french army once people never learn lessons on nearly 120 years later hitler made the same mistake that napoleon did he invaded germany and he laid siege to he invaded russia laid siege to stalingrad or what is leningrad or petersburg it was originally petersburg it became leningrad it became stalingrad it's back to petersburg today and uh, the battle of petersburg is considered one of the greatest battle defensive war battles germany could not take leningrad in time it didn't have the supply lines were stretched and the the eastern front of the germans collapsed and the russian started to push back germany on the eastern front and so germany ended up fighting two fronts stalin on the eastern front america britain and her allies on the right hand side and on the western front and like hitler got trapped so like napoleon got trapped many years ago hitler faced the same fate as the army circled into berlin and killed him so the number one liye vandu paathirukom nam history liye vandu so number one liye india liye nariya idu madri examples irukku na india la periya example vandu shivaji oda example the mughal emperor empire was a mighty empire very difficult for anybody to take over. so idu vandu in the fight between shivaji and the mughals took place in the deccan plateau டெக்கன் பிளாட்டோவில் வந்து அன்ஈவன் சர்ஃபேசஸ் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் எப்போதுமே வந்து ஃபோர்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் ஸோ சிவாஜி வந்து மவுண்டன் ராட்டுன்னு கூப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி அது வந்து மராட்டாஸ்க்கு ரொம்ப அப்சீன் வேர்டாக இருக்கும் பட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோர்ட்டை பிடிச்சிட்டு ஃபோர்ட் லைன் வெடியில் வந்து ஹராஸ் பண்ணிவிட்டு ஓடி போடுவாங்க ஸோ தே ஆல்வேஸ் ஹேட் டிஃபென்சிவ் வார்ஃபேர் அவன் நேரம் வந்து எனிமிய ஃபீல்டே போட மீட்டே போட மாட்டான் சிவாஜி ஸோ சிவாஜி வில் பி ஹைடிங் இன் தி மவுண்டன்ஸ் அண்ட் மென் அவுரங்கசேப் ஆர் தி மைட்டி முகல் ஆர்மி கேம் அட் தேர் வீக்கஸ்ட் பொசிஷன் பிடிச்ச அடிச்சுட்டு போயிடும் இன்ஃபேக்ட் அட் ஒன் டைம் சிவாஜி வாஸ் ஒரு அஃசல் கான் ஒரு முஸ்லீம் ஜென்ரல் அவுரங்கசேபோட ஜென்ரலில் டெம்டெம் டு கம் ஃபார் பீஸ் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் யூஸ்ட் இஸ் டைகர் கிளாஸ்டிக் கிளி அண்ட் ஒரு வாரத்தில் வந்து Opana Martind he was held a prisoner in Agra he and his son and uh, some of them managed to escape and go back and capture their forts all his life Shivaji was fighting the Mughals like hiding and fighting and guerrilla war but it paid off in the end as the Mughals declined on Amode our Maratha kingdom is became so powerful தஞ்சாவூரில் கூட அவங்களோட சொந்தக்காரங்க தான் போஸ்லேஸ் தான் அந்த தஞ்சாவூர் சர்ஃபோஜி ராஜாவோட ஃபேமிலி பேர் தே கேம் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் தெம் செல்ஸ் இன் தஞ்சாவூர் ஒன் ஃபேவ் போர்ஷன் அண்ட் தென் த பேஷ்வாஸ் டு கோவர் பேஷ்வாஸ் வந்து தே வர் ரூலிங் இன் த நேம் ஆஃப் த சிவாஜிஸ் ஃபேமிலி தென் த சிந்தியாஸ் த கைக்வாட்ஸ் ஹோல்கர்ஸ் எல்லாருமே 
Marathas tha. But uh, it all started with being extremely defensive. Strategy of Shivaji. Adiye Marandu, Kadasila Willington, and the Napoleon and Tokadacha Willington, in the Marathas to the Battle of Asai. But number one in my area, examples are clear. Defensive warfare will be very important. And one of them is Mao is one of the examples. Mao was almost gullible to the Chinese nationalists. So Mao was always withdrawing and moving into the hills to a point of no return where he was there. And the battle moved into areas where Mao would not lose. Angen the Thirmi Mao Thirmi Vandu he made sure that uh, the nationalists had to retreat to a island called Taiwan, where they are still ruling. It's China Kuli and Anandadu. America was a superpower. Vietnam invaded Pananga. Hoi Chi Minh, a communist leader, when the Vietnam, when the Idemari tempting him out and pulling him out and uh, forcing him into open areas and about which Karsila. America got so fed up, they had to vacate the place. Adhe Madri, Soviet Union, America, and Afghanistan, where they had to withdraw. So, this is the law. This is the reversal. The reversal is what the Germans did during World War II. Exact opposite. That you do sudden strike, aggressively demoralizing your enemy. Hitler famously did the Blitz, Blitzkrieg, where the Panzer Division tanks would rush into the, your enemy lines and disrupt them and demoralize them and quickly retreat back. So, quick punch and you retreat back, confusing your enemy. They did that in London also using aeroplanes in the German Air Force where they went on bombing raids. So, depends on which situation you have to decide. Depending on the situation, either you have hold yourself back and pull the enemy out and uh, then uh, weaken him make him abandon his plan. Otherwise, if you feel that your enemy is too strong, your advantage would be to surprise your enemy and give a quick attack and withdraw and see what happens at that point of time. You know, the Blitzkrieg is going to tell you. And the Panzer Division is going to tell you the part of history. They are going to tell you tank warfare. Panzer tanks. Panzer tanks are tank warfare. They are going to tell you the master of Germans. How to move their tanks so fast. Tanks effective are Germans can't put it at all. Fast I put a tank on Hathi in Hathi. A pretty hundred more than hundred kilometers a day. A pretty rapid up or the desert cool a pretty poor the across the desert move under the inner the level. The Germans were extremely good. Their tanks were very good. And uh, Romel, they had a general who was a master of that uh, tactic. tactic and uh, என்ன ஆனா இதில் என்ன ஒரு வீக்னஸ் ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்டில் நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் லைக் வாட் தே டிட் இன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் தே ஜஸ்ட் யூரோப் ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டாங்க பட் வென் இட் கேம் டு த டெசர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அங்கே தான் முதல் வாட்டி தோற்றாங்க வென் யூ ஒரு மைனிங் பண்ணி ஒரு டிஃபென்சிவ் லைன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னா யூ வில் ஹாவ் டு யூ கேனாட் கீப் மூவிங் இவங்க என்ன ப்ரா வீக்னஸ் என்னென்னா வென் யூ கீப் மூவிங் You are depending on capturing enemy supplies and using it for yourself. One defensive wall is coming from you. You are not going to get the enemy supply. So it becomes an attrition, battle of attrition. Attrition is who can get the enemy supply. Boxing is what you can say. If you can get extra punch, you can get the enemy supply. If you can get the enemy supply, you can get the enemy supply. You can get the enemy supply. You can get the enemy supply. The main reason why the Germans suffered was they didn't have lack of fuel supply. That's it. Because they could not break through in El Alamein. They didn't... El Alamein had put it in there. The allies had a fuel supply line in there. Because he couldn't break through El Alamein, the supply lines were stretched. Right? All the oil fields in Arabia were still with the allies. Correct. British were holding on to it. British were holding on to it with great difficulty. And he could not punch through it. And, and he had moved to the edge. If they had supplied him fuel lines for another six months, He would have broken through. They put in on the Ukraine. They hope on it. They mistake now. Putin no. Russia la pannin Martin ta. Or either Ukraine la pannin Martin ta. Idu vandhu naa fulla ni military pati pesi ta. This is true in life. It is true in cricket. India la vandhu kadasiya cricket lo or match out a mudu chal na. 
அந்த ஃபேமஸ் மேட்ச் இன் இடன் கார்டன்ஸ் இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டே மாற்றினது இஸ் அ டிப்பிக்கல் திங் அந்த மேட்ச் வின் பண்ணால் ஸ்டீவா வந்து உட் ஹவ் கான்கோட் த லாஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ஹி உட் ஹவ் ஒன் செவன்டீன் மேட்சஸ் இன் அரோ ஒரு அரகன்ஸில் என்ன பண்ணால் பெரிய ஸ்கோர் ஆடிட்டான் ஹி வாஸ் அந்த டிரைவிங் சீட்டு அவன் என்ன பண்ணால் இந்தியன்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஹி ஹேட் அ ஃபாலோ ஒன் அன்னைக்கு ஃபாலோ ஒன் பண்ணாமல் இஃப் ஹேட் கிவன் இஸ் போலர்ஸ் ரெஸ்ட் அண்ட் பேட்டட் அகெயின் ஹி உட் ஹவ் பேட்டட் இண்டியா அவுட் ஆஃப் தி மேட்ச் அவன் பைத்தியக்கார மணி என்ன பண்ணான் ஹி ஆஸ் தெம் டு ஃபாலோ ஆன் இஸ் ஃபீல்டு வாஸ் ஃபீல்டர்ஸ் வெட் டயர்ட் போலர்ஸ் வெட் டயர்ட் ஹாட் இண்டியன் கண்டிஷன்ஸ் இன் கல்கட்டா ஹாட் மகி ஹியூமிட் கண்டிஷன்ஸ் நாட் ஆஸ் பேட் ஆஸ் மெட்ராஸ் அப்படிலாம் மோசம் கிடையாது பட் அந்த கண்டிஷன்ஸில் ஹி ஆஸ்ட் இஸ் போலர்ஸ் டு கெட் இன் முதல் ரெண்டு விக்கெட் விழுந்துருச்சு பட் ஆன் தட் டே ஹீ கேம் அக்ராஸ் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் அண்ட் ராகுல் டிராவிட் விவிஎஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்லேயே அடிச்சிட்டான் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஹி ராகுல் டிராவிட் வரத்துக்குள்ளே ஒன்லி ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் வி வெர் பிஹைண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் பிஹைண்ட் வி வெர் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் பிஹைண்ட் டு கெட் த ஃபாலோ ஆன் அன்றைக்கி டிராவிட் அவுட் ஆகிருந்தான்னா நூறு ரன் லீடில் எப்படியோ தப்பிச்சிருப்பாங்க பட் அன்றைக்கி இந்த வால் நின்னத்தினாலையும் லக்ஷ்மன் நின்னத்தினாலையும் அந்த ஃபிஃப்டி ரன்னையும் ரிலேஸ் பண்ணி மோர் தென் டூ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் லீடு எடுத்து அவனை பேட் பண்ண சொல்லி ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சாக தோத்தான் இதுதான் இந்த லாவோட ப்ராப்ளம் வென் யூ அட்டாக் அண்ட் யூ என்கவுண்டர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட்ஸ் வென் யூ வில் ஸ்பெக்டாக்குலர்லி கொலாப்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இன்றைக்கி லக்ஷ்மணும் டிராவிடும் கொடுத்தாங்க ஸோ இது தான் வாலா அதனால் வென் யூ மூவ் மேக் அக்ரெஷன் மேக் ஷுவர் யுவர் சப்ளை லைன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இஃப் யூ ஸ்ட்ரெச் யுவர் சப்ளை லைன் டூ மச் அந்த சமயத்தில் உன்னை காலி பண்ணும் வார் அதில் தான் டிஃபென்சிவ் கிங்கு ஏன்னா அவன்கிட்ட சப்ளையும் வச்சு அவன் உட்காந்துருப்பான் என்ட்ரன்ஸ் பொசிஷன் உன்கிட்ட நம்பர்ஸும் சப்ளை லைனும் இல்லைன்னா உனக்கும் சப்ளை லைன் வெடி லைன் வந்து யூ ஷுட் சோக் தி அதர் ஃபெல் ஆஃப் சப் ஸோ in this applies to sales it applies to business it applies to everything but it's a brilliant law you the more you apply the more you think about games and sports the more you can come to it nandri